e benvenuti dalla redazione del TG Media Web, l'informazione settimanale online del Comune di Pavia. Apriamo questa edizione con l'importante workshop nazionale che si è tenuto al Palazzo del Broletto sulle tematiche relative al diritto alla salute dell'infanzia. Un momento per trattare l'importante tema delle dinamiche evolutive del bambino grazie all'apporto di medici e studiosi delle eccellenze locali. Nel video focus le immagini della mattinata, le parole dell'assessore all'istruzione politiche giovanili Rodolfo Faldini e le interviste dei protagonisti. E spostiamoci in Corso Garibaldi, precisamente al Centro Anziani Scapolla, dove sono state inaugurate le due sale concesse dall'amministrazione comunale alla Casa del Giovane. I locali saranno utilizzati durante la settimana come spazio espositivo per i manufatti artigianali creati dai ragazzi e dalle mamme della comunità. Le immagini e le parole di questo nuovo progetto di inclusione sociale sono disponibili nel video focus in home page. L'inverno, si sa, con l'arrivo del grande freddo, rappresenta una minaccia per tutte quelle persone che vengono considerate all'interno delle cosiddette fasce deboli, a partire per esempio dai senza tetto che spesso non trovano un posto caldo e sicuro in cui trascorrere la notte. Come negli anni passati, il settore servizi sociali del Comune di Pavia, in sinergia con il terzo settore, ha predisposto alcune misure straordinarie per affrontare il periodo invernale e per tutelare i soggetti più a rischio, partendo dai dormitori per arrivare al servizio mensa e ascolto. Negli approfondimenti al TG le parole dell'assessore ai servizi sociali Sandro Sanelli. Cambiamo argomento e parliamo ora della presentazione delle attività patrocinate dall'assessorato alle pari opportunità promosse da Soroptimist Club di Pavia e dalla cooperativa Liberamente relative ai percorsi di donne contro la violenza in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un calendario ricco di contributi e proposte tra letture, film e incontri pubblici. Per maggiori informazioni su tutti gli eventi vi rimandiamo agli approfondimenti del TG con le parole dei protagonisti della conferenza. Restando sempre in tema di pari opportunità è stato presentato il progetto Memoria tra contorni e dintorni, una serie di incontri gratuiti promossi dall'associazione App Pavia rivolti alla cittadinanza, in particolare agli over 60, per parlare di memoria e delle facoltà cognitive che interessano la fase dell'invecchiamento. Prima tappa di un percorso che toccherà tutti i quartieri cittadini martedì 26 novembre dalle ore 10 presso la sala di Piazza Vittoria 21. Per conoscere tutti gli incontri ed avere maggiori dettagli su come partecipare è disponibile il servizio negli approfondimenti al TG. Una nuova ordinanza per l'accesso libero degli animali da compagnia in tutti i luoghi aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e sui servizi di trasporto pubblico. Parliamo ovviamente dei migliori amici dell'uomo, i cani, che con il provvedimento firmato e presentato oggi a Palazzo Mezzabarba saranno soggetti ad una nuova disciplina che va nella direzione della tutela e della valorizzazione del rapporto tra persone e quadrupedi, riconosciuto come valore importante anche dal Consiglio d'Europa, da ANCI e dalla Federazione Diritti Animali e Ambiente. Negli approfondimenti al TG le immagini della conferenza stampa di presentazione e i dettagli dell'ordinanza. E anche per quest'anno torna la fortunata rassegna cinematografica rivolta ai ragazzi i cartoni che avventura, giunta alla sua decima edizione. Al costo simbolico di 2 euro, ogni sabato alle 14.30 sino al 1 febbraio 2014, tra Politeama e Teatro Volta, verranno proiettate le pellicole più famose campioni di incasso a livello mondiale. Si parte già sabato 23 novembre al Politeama con Monsters University. Per informazioni sui biglietti e la programmazione dei prossimi mesi vi rimandiamo agli approfondimenti al TG. Cambiamo genere e parliamo della serata al broletto dedicata a Mario Pavan e organizzata dall'Assessorato alla Cultura. Mario Pavan, 40 anni di studi e ricerche in giro per il mondo, dalla biospeleologia alla conservazione delle risorse terrestri. Questo è il titolo scelto per la conferenza dedicata all'entomologo di fama internazionale, scomparso nel 2003, celebre studioso e appassionato viaggiatore che in giro per il mondo ha collezionato 250.000 esemplari di insetti. Una serata a sfondo benefico invece è quella che si svolgerà al Teatro Fraschini organizzata dall'assessorato all'istruzione giovedì 28 novembre alle ore 21 per raccogliere fondi rivolti all'acquisto di attrezzature didattiche di alto valore tecnologico da donare agli alunni della scuola speciale Dosso Verde. L'evento prevede le esibizioni sul palco dei ragazzi delle scuole Casorati e Vallone che porteranno in scena spettacoli di musica, danza e teatro. Prima dei saluti vi ricordiamo che negli approfondimenti al TG potrete trovare le previsioni meteo per i prossimi giorni. Mentre per scoprire tutti gli eventi in programma durante la settimana è possibile consultare il link Pavia come dove quando o le pagine ufficiali di Facebook e Twitter sulla homepage del sito web del Comune di Pavia. Noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento all'edizione di venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci, buon fine settimana a tutti.